வணக்கம் கதவு மீடியாவின் செய்திகளுடன் நிரோஷனுடன் நான் சேர்ந்து பிரதான செய்திகளுக்குள் செல்வதற்கு முன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இலங்கையில் சீன இராணுவத்தினர் நிற்கும் புகைப்படங்கள் வீடியோ காட்சிகளை வெளியிட்டுள்ள பிரபல தொலைக்காட்சி நிறுவனம் ஒன்று இன்று இரவு முதல் மீண்டும் நாடு தழுவிய போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு அமல்படுத்தப்பட உள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர தேவை இல்லாதவர்கள் வீடுகளிலேயே இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்து தற்போது அரசாங்கத்திற்கு பாரிய நிதி நெருக்கடி நிலவி வருவது தொடர்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ள அமைச்சர் வந்துள்ள குணவர்த்தன நோய் தொற்றிற்கு எதிரான செயற்பாடுகளில் இராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்சினி பெர்னாண்டோ புள்ளேக்கி முக்கிய பங்கொன்றை வழங்க தவறியது குறித்து எம் ஏ சுமந்திரன் கேள்வி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் நாடாளுமன்ற வருகை ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு பெரும் சவாலாக அமையும் என அமைச்சர் ரோஹித அபே குணவர்த்தன தெரிவிப்பு போசன் போயாவை முன்னிட்டு அரசியல் கைதிகள் பதினாலு பேருக்கு ஜனாதிபதியினால் பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் தொற்றினால் வீடுகளில் மறிக்கும் வீதம் அதிகரித்துள்ளமைக்கு போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாமையும் காரணம் என இலங்கை பொது சுகாதார பரிசோதகர் சங்கத்தின் தலைவர் கருத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரனுக்கும் சுரேன் ராகவனுக்கும் இடையில் நாடாளுமன்றில் கடுமையான வாக்குவாதம் without barking sit down <laughs> right i i'll say what i did i have been here for 15 years i have been here for 11 years தூத்துக்குடியில் உள்ள இலங்கை தமிழர்கள் வாழும் அகதிகள் முகாமில் உள்ளவர்களை கனிமொழி நேரில் சந்தித்து நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கி வைப்பு இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் நாடாளுமன்ற வருகை ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு பெரும் சவாலாக அமையும் என அமைச்சர் ரோஹித அபே குணவர்த்தன தெரிவித்தார் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட போது அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை நாட்டு மக்கள் முழுமையாக ஜனநாயக ரீதியில் புறக்கணித்துள்ளார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மக்கள் ஆணைக்கு புறம்பாக செயற்பட்டதை முடிந்த பொது தேர்தலின் பெறுபவர்களின் ஊடாக அறிந்து கொள்ள முடிந்தது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு நாடு தழுவிய ரீதியில் கிடைக்கப்பெற்ற மொத்த வாக்குகளின் அடிப்படையில் ஒரு தேசிய பட்டியல் ஆசனம் மட்டுமே கிடைக்கப்பெற்றது பொது தேர்தல் இடம்பெற்று பத்து மாதங்களுக்கு பிறகு அந்த ஒரு தேசிய பட்டியல் ஆசனத்தின் ஊடாக முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நாடாளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் வருகை ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினருக்கு சவாலாக அமையும் வகு விரைவில் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியில் மாற்றம் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரணில் விக்ரமசிங்க சிறந்த அரசியல்வாதி அரசாங்கத்தின் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் எதிர்க்கும் கொள்கையை ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தலைமையிலான எதிர்கட்சியினர் கொண்டுள்ளனர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் எவ்வித தொடர்பும் கிடையாது எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை வரவேற்கத்தக்கது நோய் தொற்று வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் பொறுப்பை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச பொறுப்பேற்க வேண்டும் அரசாங்கத்தின் முறையற்ற செயற்பாடுகளினால் நாட்டு மக்கள் பொருளாதார ரீதியிலும் உளவியல் ரீதியிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என அபேராமி விகாரையின் விகாராதிபதி முருத்தட்டுவே ஆனந்த தேர்தல் குறிப்பிட்டார் நிகழ்கால அரசியல் நிரவரம் தொடர்பாக வினவிய பொது அவர் தனை தெரிவித்தார் இதுகுறித்து அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் பாரிய எதிர்பார்ப்பின் மத்தியில் நாட்டு மக்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் தேசிய மற்றும் நாட்டு மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசாங்கம் செயற்படும் என்று எதிர்பார்த்தே அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கினோம் தேர்தல் காலத்தில் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் பகிரங்கப்படுத்திய கொள்கைக்கு முரணாகவே அரசாங்கம் தற்போது செயற்படுகிறது ஆகவே அரசாங்கத்தின் மீதான நம்பிக்கை முழுமையாக இல்லாதொழிந்துவிட்டது வைரஸ் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் முறையற்ற வகையில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இவர் தலைமையில் இந்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்பதில் போட்டித்தன்மை காணப்படுவதால் இறுதியில் பொறுப்பு கூறுபவர்கள் எவரும் இல்லை வைரஸ் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாடுகளின் பொறுப்பை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனவும் ஆரம்பத்தில் இருந்து தெரிவித்திருந்தோம் அவர் இந்த விடயத்தில் மௌனம் காப்பது நெருக்கடிகளை தீவிரப்படுத்துவதை தவிர சீர் செய்யாது அரசாங்கத்தின் முறையற்ற செயற்பாடுகளினால் நாட்டு மக்கள் பொருளாதார ரீதியிலும் உளவியல் ரீதியிலும் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இன்று இரவு முதல் மீண்டும் நாடு தழுவிய போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு அமல்படுத்தப்பட உள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர தேவை இல்லாதவர்கள் வீடுகளிலேயே இருக்க வேண்டும் என போலீஸ் ஊடக பேச்சாளரும் பிரதி போலீஸ் மா அதிபருமான அஜித் ரோகனா அறிவுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நாடு தழுவிய ரீதியில் இன்று இரவு பத்து மணி முதல் நாளை மறுதினம் அதிகாலை நான்கு மணி வரையில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன்போது கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மாத்திடம் இருபதாயிரம் போலீசார் கடமையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் போலீஸ் சோதனை சாவடிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இன்றுள்ள பெரும்பாலானவை மாகாண எல்லைப் பகுதிகளை இலக்கு வைத்தே ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த 
நிலையில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படும் காலப்பகுதியில் அத்தியாவசிய சேவை மாத்திரமே இயங்கும் அவசர சிகிச்சைக்காக வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்பவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் ஏனியவர்கள் வீடுகளிலேயே இருக்க வேண்டும் மேலும் பொது போக்குவரத்து சேவைகள் இயங்காது வர்த்தக நிலையங்களும் திறக்கப்பட மாட்டாது இந்த நிலையில் மக்கள் தேவையின்றி வெளிப்பிரதேசங்களுக்கு செல்வதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் பொசன் போயா விடுமுறை தினமான நாளைய தினம் மத வழிபாடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் வீடுகளில் இருந்தவாறே வழிபாடுகளில் ஈடுபட முடியும் இதன்போது மத ஸ்தலங்களுக்கு செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரனுக்கும் ஆளும் கட்சி தேசிய பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேன் ராகவனுக்கும் இடையில் கடுமையான வாக்குவாதம் இடம்பெற்றுள்ளது தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விவகாரம் தொடர்பில் நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய சுமந்திரன் ஆளும் கட்சியில் இருந்து கொண்டு அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்ய சுரேன் ராகவன் எதனை செய்யவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் அதேபோன்று நாடாளுமன்றத்தில் நாயை போன்று குறைக்க வேண்டாம் என சுரேன் ராகவனை சுமந்திரன் கோரியிருந்தார் அரசாங்கத்தின் அடிவருடியாக ராகவன் செயற்பட்டு வருவதாகவும் நலன்களுக்காக அரசாங்கத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் சரியென கூறி வருவதாகவும் குற்றம் சுமத்தினார் without barking sit down <laughs> right i i'll say what i did i have been here for 15 years i have been here for 11 years all 11 years i said that if you are not listening every session of parliament we have asked for their release we have done that we sit in the opposition we don't go licking the boots of the government and get positions like you right we sit in the opposition and that's all we can do and we have asked for that repeatedly like we don't hang on to court tales of government and get positions that is not what we do right turn courts like you right who don't have any policy you come and ask us for yeah. nomination then go and get oh. nomination from yes, the government yes, 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 you don't have any policy in ilayil 15 aandugal nadalamarathil irundhu tamil makkalukku enna seidirukkindirgal ena surendra raghavan sumandranidam kelvi kelapinar idinal irivarkum idaiye sabayil vaakuvaadam erpattathu tarpothu paariya nidhi nerikadi nilavi varuvadai arasangam yetrukkondulladhu nadalamanchathil indriya amarvil kalandukondu uriyaatti amachar bandula gunavartana idu thodarbil telivu padathi ullar சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் தற்போதைய அரசு மிக மோசமான நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் பந்துள்ள மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தின் தூத்துக்குடியில் உள்ள இலங்கை தமிழர்கள் வாழும் அகதிகள் முகாம்களில் உள்ளவர்களை நேரில் சந்தித்த கனிமொழி முகாம்களில் உள்ளவர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி வைத்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாப்பாத்தி குளத்துவாய்ப்பட்டி மாப்பிள்ளை ஆகிய மூன்று இடங்களில் இலங்கை அகதிகள் முகாம் செயற்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் முகாம்களில் உள்ள ஒவ்வொரு வீடாக சென்ற கனிமொழி முகாம்களில் உள்ள நானூற்றி குடும்பங்களுக்கு உணவு பொதிகளை வழங்கினார் இதன்போது கழிப்பறை வசதிகள் தாழ்வாக செல்லும் மின்வயர்கள் கூடுதலாக குப்பை தொட்டிகள் தண்ணீர் தேக்க தொட்டிகள் அமைக்க வேண்டும் என பல மக்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர் அத்துடன் தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள முகாம்களில் தனி குடும்பமாக வசிக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் அரசு நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் அவர்களால் இதன்போது முன்வைக்கப்பட்டது மேலும் குடியுரிமை சம்பந்தமான கோரிக்கைகளையும் அவர்கள் கனிமொழியிடம் முன்வைத்துள்ளனர் தென்னிலங்கையில் உள்ள திஸ்ஸ மகாராமய வாவி புனரமைப்பு பணிகள் சீன இலங்கை கூட்டு நிறுவனம் ஒன்றிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் குறித்த புனரமைப்பு பணிகளின் ஆரம்ப நிகழ்வில் சீன இராணுவத்தின் சீருடைய ஒத்த சீருடையுடன் சிலர் நின்றதாக முன்னணி தொலைக்காட்சி ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இது குறித்து அந்த ஊடகம் மேலும் குறிப்பிட்டிருப்பதாவது அமெரிக்க இராணுவம் இலங்கையில் கால்தடம் பதிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்திய மிலேனியம் செலஞ்ச் உடன்படிக்கை கடும் எதிர்ப்பு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது எனினும் தென்பகுதியில் இத்தகைய சீருடையனை அணிந்த வெளிநாட்டவர்களை வேலைத்தலங்களில் காண முடிகின்றது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இலங்கை மன்னரால் அமைக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் திஸ்ஸ மகாராமய வாவி சுத்தம் செய்யப்படுகிறது இந்த புனரமைப்பு திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் சீனாவின் மக்கள் விடுதலை இராணுவத்தினர் அணிவகுத்திருப்பதை போன்று சீருடைகளை அணிந்து பங்கேற்றவர்கள் ஜார் எனவும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு மண்முனை மேற்கு பவுணதீவு பிரதேசத்தில் உலக உணவு நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் ஊடாக பூசாக்கு வேலை திட்டத்தின் கீழ் கற்பிணி தாய்மாருக்கு கொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மேற்படி சர்வதேச அமைப்பான உலக உணவு நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் ஊடாக பவுணதீவு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு தெரிவு செய்யப்பட்டது இதற்கமைய குறித்த பிரதேசத்தில் போசாக்கு குறைந்த கற்பிணி தாய்மார்களுக்கு இரண்டு மாத கொடுப்பனவாக குடும்பத்திற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வீதம் வழங்கப்பட்டது இதில் இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள இருபத்தி நான்கு கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் இருந்தும் இவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்ததோடு கரவட்டி சமுத்தி வங்கி பிரிவில் நூற்றி 
நான்கு பேரும் புது மண்டபத்தடி வங்கி பிரிவில் இருநூற்றி நான்கு பேருமாக முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கற்பிணி தாய்மார் தெரிவு செய்யப்பட்டனர் உலக உணவு நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் சமுத்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் ஊடாக இந்த நிதி வழங்கப்பட்டு பிரதேசத்தில் உள்ள சமுத்தி வங்கிகள் மூலமாக உரிய பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது நோய் தொற்றிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் ராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்சினி பெர்னாண்டோ புள்ளேக்கு முக்கிய பங்கொன்றை வழங்க தவறியது குறித்து அரசாங்கத்திடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் இந்த கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார் சுதர்சினி பெர்னாண்டோ புல்லே போன்ற திறமை வாய்ந்த ஒருவர் நோய் பரவலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளுக்கு தலைமை தாங்க வேண்டும் பொது சுகாதாரத்துறையில் பெர்னாண்டோ புல்லே நிபுணர் இந்த நிலையில் அவர் அமைச்சராக இருந்த போதிலும் அவர் கூறுவது எதுவும் செயல்படுத்தப்படவில்லை நோய் தொற்றை கையாள்வதில் வல்லவர்கள் அரசாங்கத்தில் உள்ளனர் ஆனால் அரசாங்கம் வெளிநாட்டு துருப்புக்களுடன் போராடுவது போன்று நோய் தொற்றை எதிர்த்து போராடுகிறது இராணுவ தளபதிக்கு என்ன தெரியும் சட்டத்தை பற்றி அவருக்கு என்ன தெரியும் என்று சுமந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வீடுகளில் மறைக்கும் வீதம் அதிகரித்துள்ளமைக்கு போக்குவரத்து வசதிகள் இன்மையும் காரணம் என இலங்கை பொது சுகாதார பரிசோதகர் சங்கத்தின் தலைவர் உபுல் ரோகன தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் தொற்று அறிகுறிகள் குறைவடைந்த பின்னர் சுகாதார தரப்பினருக்கு அறிவிக்காமல் வீடுகளிலேயே இருப்பது மற்றும் தொற்று அறிகுறிகள் தீவிரமடைந்தால் அதன் போது தொற்றாளரை வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கான போக்குவரத்து வசதிகள் இன்மையும் வீடுகளில் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு காரணம் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுபவர்கள் அல்லது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு அவர்களிடம் சொந்த வாகனங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் வேறு வாகனங்களில் செல்வதிலும் சிக்கல் காணப்படுகிறது அத்தோடு ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளும் தொடர் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளமையும் இதில் தாக்கம் செலுத்துகிறது எனவே சாதாரண தொற்று அறிகுறிகள் தென்படும் போதே மக்கள் வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் போசன் போயாவை முன்னிட்டு பல வருடங்களாக சிறையில் இருக்கும் பதினேழு முன்னாள் புலிகள் அமைப்பின் உறுப்பினர்களுக்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு வழங்க உள்ளார் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் விடுதலை செய்யப்பட உள்ளவர்கள் புலிகள் அமைப்பிற்காக செயற்பட்டு சிறையில் மிக நீண்ட காலம் உள்ளனர் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனை காலத்தை விட அவர்கள் நீண்ட காலம் சிறையில் இருந்துள்ளனர் என தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளே காரணம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்